ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ നോട്ട്ബുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻഡിങ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് വലിയ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ നയൻ സീറോ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ തേർട്ട് ത്രീ ലാക്സ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് തന്നെ നമുക്കിത് എഴുതാം ത്രീ നയൻ സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഓരോ പെയറുകളാക്കി തിരിക്കുക ഓരോ ജോഡികളാക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരു ജോഡി രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു ജോഡി അടുത്തത് പൂജ്യം ആറ് ഒരു ജോഡി അടുത്തത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഒറ്റയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വലത് വശത്തു നിന്ന് വേണം ഇങ്ങനെ ജോഡികളാക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പെയർ നോക്കുക ആദ്യത്തെ പെയർ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ആകാം ഒരക്കം മാത്രം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വരാം എങ്കിലും അത് തന്നെ അത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് തൊട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന സ്ക്വയർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ആറ് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇവിടെ ആറ് എഴുതുക ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് മുപ്പത്താറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇവിടെ കിട്ടും മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പെയറായ പൂജ്യം ആറ് അത് രണ്ടും ഇറക്കി എഴുതുക പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതുക ആറും ഇറക്കി എഴുതുക അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ആറിന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യയാണോ ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഹരണഫലത്തിൻ്റെ അവിടെ കിട്ടിയത് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹരി ഹാരകം കൊണ്ട് ഹാരകത്തോട് ആഡ് ചെയ്യുക കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറാണ് ഇവിടെ ആറാണ് ആറും ആറും സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് കിട്ടും എന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഒരു യൂണിറ്റ് സ്പേസ് ഒരു ഒറ്റ ഒറ്റ സ്ഥാനത്ത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ് അവിടെ വിടുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടു നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെയും ടു ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ടു ഇൻറ്റു ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ത്രീയും ത്രീ ത്രീ ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം ത്രീ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ത്രീ നോട്ട് സിക്സിൽ അടങ്ങുന്ന വാല്യൂ വേണം ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എത്തി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കൊടുത്തു നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇവിടെയും എഴുതണം ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നാല് ഈ രണ്ട് നാല് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക രണ്ട് നാല് ആറ് ആറ് നാല് പത്ത് ഇഷ്ടം ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ പൂജ്യം അപ്പോൾ എത്രയാണ് അറുപത്തി രണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് അഥവാ ഒരു പെയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഇറക്കി എഴുതി ഇനി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അതിനോട് ഇവിടെ പുതിയതായി വന്ന ഏതാണോ ഹരണഫലത്തിൽ പുതിയതായി വന്ന ഡിജിറ്റ് അതായത് രണ്ടാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ സ്പേസ് വിടുക ഇനി ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ കൊടുത്താൽ ഇവിടെയും അത് തന്നെ കൊടുക്കണം ആദ്യത്തെ റൂൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇവിടെയും ഫൈവ് ഇവിടെയും ഫൈവ് വന്നാലാണല്ലോ ഫൈവ് വരുള്ളൂ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ 
ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್